ஃபோர்ட்டி டூ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ண தேர்ட்டி டேஸ்லேயே டிஸ்கன்யூ பண்ணிடுறாங்க இதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்குது எனக்கு வந்து கோடிங் செட் ஆகலை எனக்கு வந்து இந்த டொமைன் குடிக்கல நான் வேறு டொமைன் போக போகிறேன் அப்படின்னு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும் பட் அது எதுவுமே உண்மை கிடையாது மோஸ்ட் பீப்புள் லேர்ன் கோடிங் இன் அ ராங் வே ஆக்சுவலி கோடிங் லேர்ன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு கூலான விஷயம் இஃப் நீங்கள் கரெக்டான ஒரு வேல லேர்ன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான வேலை எப்படி லேர்ன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இது ஒரு மோட்டிவேஷன் வீடியோ இல்லை ஜஸ்ட் வந்து ரோட் மேப் வீடியோ மாதிரி இருக்காது இதில் ரியல் சயின்ஸ் ஹியூமன் சைக்காலஜி ஏஐ டூ ஸ்மார்ட் சிலபஸ் எல்லாமே கம்பைன்டான ஒரு ப்ராப்பரான வேவாக இருக்கும் ஒரு ஹை பேக்கேஜில் ஜாப் எடுத்த ஒரு போஸ்ட் ஆகும் இந்த ஒரு காமனான விஷயத்தை தான் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லெட்ஸ் கேன் டு த வீடியோ திஸ் இஸ் அபே நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோ நான் வந்து சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் நம்பர் ஒன் மெட்டா லேர்னிங் ரிச்சர்ட் ஃபேமன் நோபல் வின்னிங் பிசிசஸ் இவர் இந்த மெட்டா லேர்னிங் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணால் ப்ராப்பரான அவுட் புட்டை எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணுறாரு இது சிம்பிளாக என்னன்னா ஒய் ஐ எம் லேர்னிங் திஸ் வாட் எக்ஸ்பெக்ட் ஐ கெட் ஆஃப்டர் தேர்ட்டி டேஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி டேஸ் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராப்பராக நோட் புக்கில் எழுதி வைக்கணும் அப்போ தான் இன்கேஸ் நம்ம டிமோட்டிவேட் அவுட் ஆகணும்னா எதுக்காக இதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் என்ன அவுட் புட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது கிடைச்சா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஒரு டெக்னிக்கு நிறைய பேர் லைக் வந்து அட்வைசர் லெவலில் இருக்கிற ஸ்டாஃப் கூட இந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க and it's working very good personally நான் இந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணேன் इट्स रियली ஆசம் இத எழுதி முடிச்சது மட்டும் இல்லாம நமக்கான ப்ராப்பரான ரோட் மேப் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் இப்போ ஜாவா டெவலப் பண்ண லேர்ன் பண்ண போறோம் அப்படினா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் லேர்ன் பண்ணோம் செகண்ட் நான் லேர்ன் பண்ணோம் தேர்ட் நான் லேர்ன் பண்ணோம் அது எங்கங்க இத லேர்ன் பண்ணோம் அப்படிங்க ப்ராப்பர் ரோட் மேப் எடுத்து வைக்கணும் இன் கேஸ் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ் நம்ம பார்க்கறோம் அப்படிங்க போது இந்த सिलेबस ரெடி பண்ணும்போது நோட் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ண கூடாது எந்த விஷயத்தை கம்பெனிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம ப்ராப்பரா ஒரு सिलेबस ரெடி பண்ணனும் அந்த सिलेबस ப்ரையாரிட்டில நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படினா ரொம்ப ஃபாஸ்டா அந்த सिलेबस நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் கம்பெனிஸ் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்க நாம எப்படி போய் கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் லைக் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ் எங்க என்ன இருக்குது அதுல இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற सिलेबस எப்படி ரெடி பண்றது அப்படிங்கத ஃபுல்லா एक्सप्लेन பண்ணிருக்கேன் இட்ஸ் अराउंड 15 मिनिट्स வீடியோ அந்த வீடியோ லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன் இந்த வீடியோ முடிச்சிட்டு போய் பாருங்க இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் பார்ட் 2 2070 10 10 ரூல் இந்த ரூல் एक्सप्लेन பண்றதுக்கு மாதிரி உங்க வீடியோ முக்கியமான விஷயத்தை एक्सप्लेन பண்ணனும் ஜாவா டெவலப்பராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு பர்சன்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஒரு பர்சன்ட்டு டேரக்டாக ஒன் டு ஒன்ல லேர்ன் பண்ணோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு ரியல் டைம் நாலேஜும் கிடைக்கும் இன்ட்ரியூ கிராக் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக ஜாப் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டேரக்டாக ஒன் டு ஒன்ல ரியல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் கூட நீங்கள் லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா மென்டா ஹிஸ் இஸ் ரைட் பிளேஸ் ஃபார் யூ இங்கே மெயினாக ரெண்டு பூட் கேம் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ டெவலப்மெண்ட் இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் பார்ட் டைம்ல அவங்களுக்கு தான் டீச் பண்ணுவாங்க அதுவும் மோஸ்ட் அஃபோர்டபிள் பிரைஸில் ஈச் கோர்ஸ் உடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ ட்ரிபிள் நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ட்ரிபிள் நைன் எப்படி இப்போ அஃபோர்டபிளாக இருக்கும் இதோட கம்மியான ப்ரைஸில் நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க போய் இந்த மூணு கொஸ்டின் அவங்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்க பேட்ச்க்கு எத்தனை பீப்பிள் இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட்ல அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பீப்பிள் வரைக்கும் கூட வச்சு சிங்கிள் டீச் பண்ணாங்க அப்படின்னா அங்க நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆன்சர் எடுக்க முடியாது அவங்கள்ட்ட ஒன் டு ஒன்ல நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது அப்படி லேர்ன் பண்ணல அப்படின்னா ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ் கோர் இன்ஸ்டியூட்ல லேர்ன் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸே இருக்காது பட் மென்டா ஹின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பல இன்ஜினியர் டென் பீப்பிள் மட்டும் தான் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க ஸோ யூ கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் தம் உங்க பர்சனல் கொஸ்டினா இருக்கட்டும் இல்ல இன்டர்வியூ பேஸ் பண்ண கொஸ்டினா இருக்கட்டும் டெக்னிக்கல் டவுட் ஆகட்டும் எல்லாத்தையுமே ஈஸியா சால்வ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் நீங்க கேட்க வேண்டிய செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா ட்ரெயின் பண்ற பர்சன் ஐடில எத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க என்னமே ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ்
பிராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா டிமோட்டிவேட் ஆகாம லேர்ன் பண்ண முடியும் இது நான் மட்டும் இல்ல நிறைய எக்கோர்ஸ் இந்த பத்தி நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க ஆல்ரெடி இன்டர்நெட்ல பத்தி நிறைய இருக்கு இப்போ ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரும் நான் வந்து ஒரு லூப் மட்டும் லேர்ன் பண்றோம் அப்படின்னா அதை மட்டும் தான் எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டா மேக் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஏகப்பட்ட டூல்ஸ் இருக்கு நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு த்ரீ டூல் சொல்றேன் கோட் செஃப் ஹேக்கர் இயர் கோடிங் பாட் இந்த மூணு டூல்மே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெஸ்டான டூல் அதுல ஒரு கான்செப்ட் லேர்ன் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஈஸியா பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும் பார்ட் த்ரீ என்னுடைய ஃபேவரட்டான பாட் இது யூஸ் ஏஐ டூ லேர்ன் நான் ஒரு விஷயத்தை புதுசா லேர்ன் பண்றேன் அப்படிங்க போது நான் யூஸ் பண்ற சாஃப்ட்வேர்ல யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி வருது கேட்கும்போது இந்த ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படினாலே நீங்க ஈஸியா இதை மறக்க மாட்டீங்க ஃபாஸ்டா லேர்ன் பண்ணீங்க ஒரு கேமிஃபைடா இருக்கும் பார்ட் 4 பாத்தீங்கனா ஆக்சிலரேட் யுவர் பிரைன் சோ நாம ஒரு ஹியூமன் பிரைன் பாத்தீங்கனா நீங்க ஒரு நீங்க ஒரு 6 hours லேர்ன் பண்றீங்க அப்படிங்கும் போது अराउंड 30 मिनिट्सல 40 मिनिट्स வரைக்கும் தான் உங்க பிரைன் வந்து ஆக்டிவா லேர்ன் பண்ணி மீதி நேரத்துல சும்மா தான் உட்கார்ந்து இருப்பீங்க எனக்கு இல்ல உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது ஹியூமன்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு சோ இத பிரேக் பண்ணனும் அப்படினா அகைன் நம்ம சில டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணனும் மூணு டெக்னிக் சொல்றேன் கோமோடோரா டெக்னிக் அல்ட்ரா லேர்னிங் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இன்டர் லேர்னிங் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 25 मिनिट्स மட்டும் ஆக்டிவா லேர்ன் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு 5 मिनिट्स பிரேக் எடுத்துட்டு திருப்பி வந்துட்டு ஆக்டிவேட் பண்றோம் இதுமே ஒரு 3 hours அப்படிங்க போது at least ஒரு 5 to 6 breaks நம்ம எடுத்து லேர்ன் பண்ணனும் அப்படினா நம்ம ஃபாஸ்டா லேர்ன் பண்ண முடியும் இட்ஸ் a proven technique ட்ரை பண்ணி பாருங்க அல்ட்ரா லேர்னிங் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அப்படினா 90 मिनिट्स ஒரே ஒரு சிங்கிள் டாபிக் மட்டும் ফুল ஃபோக்கஸ்டா லேர்ன் பண்ணிட்டு அடுத்து கம்ப்ளீட்டா பிரேக் எடுத்துக்கிறது இது சில ஃப்ரீ டூல்ஸும் இருக்கு இத நம்ம லேர்ன் பண்றதுக்கு ஃபாரஸ்ட் அப்னோ டூல் இருக்கு கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான் 20 मिनिट्स அப்படினா 20 மினிட்ஸ் மூணு நம்ம செட் பண்ணிட்டு லேர்ன் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அதே ரிமைண்ட் பண்ணா அதுக்கு அப்புறம் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி நம்ம டைம் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் சோ இஃப் யூ வான்ட் யூ கேன் யூஸ் தட் ஆப் थर्ड டெக்னிக் பாத்தீங்கனா இப்போ ஒரு 6 hours நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம் அப்படிங்க போது ஃபர்ஸ்ட் 2 ஓவர் வந்துட்டு ஒரு டாபிக் லைக் வந்து மேக்ஸ் லேர்ன் பண்றோம் அப்படினா மேக்ஸ் லேர்ன் பண்ணிட்டு அடுத்து 2 hours வந்து கெமிஸ்ட்ரி இல்ல ఫిజిక్స్ அந்த மாதிரி லேர்ன் பண்ணோம் இந்த கோடிங்ல வந்து நீங்க கோடிங் ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்றீங்க அப்படினா அகைன் ஒரு 2 hours வந்து டேட்டாபேஸ் பத்தி புது ஒரு கான்செப்ட் நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து கிளவுட் பத்தி லேர்ன் பண்ணோம் அதுமே ஸ்பிக் பண்ணி லேர்ன் பண்ணோம் அப்படினா நம்ம பிரைனுக்கு வந்து போர் அடிக்காம இருக்கும் புது புது கான்செப்ட் உள்ள போகும்போது ஆக்டிவ் ஆகும் சோ இதுவும் ஒரு டெக்னிக் இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது மூணுத்தையுமே ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்ல இது உங்களுக்கு பெஸ்டா எது சூட் ஆகுதோ அதை ட்ரை பண்ணுங்க பார்ட் ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா ஃபெயின் மேன் டெக்னிக் ஸோ சிம்பிளாக என்னன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும் போது ஒரு பத்து வயசு பையனுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அந்த பையனுக்கு புரியணும் அந்த அளவு உங்களால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி உங்களால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல அப்படிங்கும் போது நீங்கள் அதை ஸ்ட்ராங்காக இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஸோ இந்த டெக்னிக் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க அது நீங்கள் ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா யூ ஸ்ட்ராங் ஸோ அது நீங்கள் ஈஸியாக இன்டர்வியூ கிட்டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அதனால் ஈச் டாபிக்கும் இந்த ஒரு டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க மேபி அந்த டாபிக் பற்றி ஒரு நோட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ் ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு பாருங்க मोस्ट ஆஃப் தி டைம் இத நான் யூஸ் பண்ணுவேன் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் காப்பி மாடிஃபை கிரியேட் இப்போ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ண போறோம் அப்படினு நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா வந்து பூசா ரெடி பண்ண போறேன் அப்படினு ஸ்கிராஷ் ஏ பில்ட் பண்ணுவாங்க ஓவர் வெல்மிங் ஆகும் பர்ன் அவுட் ஆகும் அப்படியே குட் பண்ணிட்டு போய்டுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படினா இருக்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி உங்க சிஸ்டம்ல ரன் பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை மாத்துங்க ஐகான்ஸ் மாத்துங்க கலர் மாத்துங்க ஃபான் மாத்துங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதெல்லாம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க உங்களுக்கான ப்ராஜெக்ட் அதே ப்ராஜெக்ட் ஸ்கிராஷ் டேந்து பில்ட் பண்ணுங்க ஏஐயோட ஹெல்ப் இல்லாம அப்படி நீங்க பில்ட் பண்ணிட்டீங்க யூ ஆர் குட் டெவலப்பர் இதுதான் அந்த சிக்ஸ் பார